Për shëndetje dhe mirë se vinjën e tutorialin e dytë nga mesimin e shqip për zhjune programimit C++. Dhe sa do të vazhdoj me disa konceptet e reja, por dhe duke përsëritur disa konceptet e cilat e kemi parë në tutorialin e parë. Kam listuar disa nga pikat me drënsishme që ne do të flasim. Do të shikojmë se qëfarën direktivat dhe përdorimin e tyre, e mërtimi i direktivave të cilat do përfshin më shumë një hori historike, kemi nemi spesin së të dë, nuk do shohim shumë se qëfarën nemi spesit, por vetëm nemi spesin së të dë në veçanti, do shikojmë variablin global si out, qëfarën strings, variablin si in, operatorit output stream operator dhe input stream operator, të cilat e kemi parë dhe në tutorialin e parë, por do i përsërisim me në detaje, dhe shikojmë endline manipulator dhe alternativat të tjera të ti, dhe insertimin dhe shfasën e disa variablave në të njëtën kohë në konsol. Letë filloj me direktivat dhe përdorimin e tyre. Direktivat nuk janë asgjë tjetër vetëm file të cilat vinë në momentin kur ne instalojmë që plus plusin e sistemin tonë. Këtë file përmbajnë kod të cilat përdorin për shqedhimet e caktuara. Një direktivë ne e përfshim duke shkuja të rëpjesën thurje include, vendosë e mëshinjet e mos brazimit rëthsaj dhe emrin e direktives, pra në këtë rast direktiva jonë është iStream ose Input Output Stream Directive. Për të parë se qëfar ka brenda kjo direktiv, ne mund të klikojmë butonin që të rëllu të ambajmë shtypur dhe klikojmë me mouse në bita dhe po të shikoni është një pjesë kodi. Një pjesë kodi e cila në fakt ka një namespace e cila që jo të së të dë dhe po të shikoni një namespace së të dë dhe më poshtë kemi disa variabla, kjo është pjesa komenteve, kështë si mos të shqetsoni, zithë pjesa jeshile, dhe këtu kemi disa variabla shumë të rëndësishme të cilat janë scene dhe see out. Scene dhe see out janë të tipit output stream dhe input stream, dhe i shikoj më vonë më ndetaje se si mund të përdorim output stream dhe input stream, por për momentin letë fiksojmë që si të përdorim këto variabla scene dhe see out, janë të dy, janë, ekstern, pra dhe thot janë globale, po do i shohim me vonë se qarë dhe thot ekstern me ndetaje. Dhe në fakt dhe këtë dyja si variabla, përdojnë direktivat e tjera të cilat ndollen të output stream dhe input stream directives, po të klikojmë këtë të shikojmë pjesë kodi, të cilat të regojnë në nërën se si janë implementuar, por një nuk dhe i futëm i kësaj pjesë rënsishme është të kuptojmë se qarë është një direktivë. Dhe themi pëse ne i përfshim këtu të pjesa e programit të unë i përfshim, sepse në momentin që kompilohet programi, automatikisht kodis që ndodhët brenda kësaj direktive, do vi dhe do vendoset të kjo pjesa këto. Pra si për programit të unë në procesin e linkimit që shuhet ose lidhja e fajleve. Pas taj, këtu posht, unë kam vendosur using namespace së të dë. Pra, me pak fjalli kam thënë përdorim namespace-in së të dy ose standard directive. E kam vendosur këtë sepse të këtë tutoriali parë për shumë kur kemi dekleruar një variabel x, po thëmë është të babarë në 5, kemi thënë së të dy, see out, dhe kemi shfasur këtë 5-in, po të ekzekutojmë kjo jetës në regull, ja pra del 5-a, por të shumën sëse ne themi using namespace së të dy, nuk kemi vendosur fare të vendosim së të dy dy pika, por shkryem si out indirekt. Pse? Sepse si out i vetë ndollet brenda së të dës, dhe ne kemi thënë leta përdorim këtë së të dë nëse këtë namespace-in, dhe duke pas pasur që ne të shumë po e përdorim, gjithë dëzja që ndollet brenda saj, ne mund të përdorim direkt duke shkryet tërve të memrin. Dhe si out i ne pamë që ishte një variabel brenda kësaj namespace-e, dhe pranda i mund të përdorim direkt pra do jeti njëti rezultat. Ja, po ta ekzekutojmë për sëri do shikojmë numërin 5. Kjo në fakt nuk është shumë rekomanduar në programë shumë të mlare, do shikojmë kur bëjmë njëmi space-et. Pse? Po për momentin do e përdojmë sepse është njëra me thjeshtë, se si të përdojmë si out-in dhe si in, pa pasur nevoj të shkryem gjithmon së të dy për para. Ta shme nuk kemi nevoj të shkryem së të dy dhe për end line-in, por e shkryem end line direct dhe po ta ekzekutojmë nuk do nëzirë e asë një rrër, pra ecen. Kalojnë të PowerPoint-i, e mërtimi direktivave, e mërtimi direktivave të para në zuhën C, ka qenë e tjilë, që ka qenë emri direktives, pik H, pra është vendosur një pik H në fond. Ta shme në C++ nuk vendoset pik H fare, po vendoset vetëm emri direktives direkt. Në nësho se ju shikoni në tekste që përdoret për shamë iStream.h, është të njëtë asja e me këtë, por aje është versioni vjetër i zhuhës C e cila përdojët në C++. Ka dhe një form tjetër 
të cilat janë direktivat e gjuhës C për të rishkruaj të ra në gjuhën C++ dhe ato zakonisht shkruhën në këtë trajt, për shemëll include C math. Pra, është importuar nga gjuhat C dhe emri direktives e shmeth për veprinje matematikore. Kje është forma tjetër e shkrimit të direktiveve, pra, që du të kuptoni, si kjo mënyra këto kjo është standard C++, ndërsa kjo është të regon që është një direktiv e marrë nga cëja e importuar nga cëja dhe forma tjetër me hë që është është direktive zhuhës të cë, por që përdojt akoma në cë plus plus. Në sësë neve, themi pikë dhe të nëtëm da ekzekutojmë nuk do bej, sepse dev cë plus plus i nuk e një këtë direktiv, por ka programet e cilat dhe mund të njohin. Për momentin, na mi aftën që të përdojmë a i stream, sepse nështë të njëta zha. Variablin si out, pra variablin si out e thamës që ndohet të knejmë spesi së të dë, është të tipit output stream, dhe shërben për shfaqen e një kontenti ose informacioni në dritare. Kemi stringet, stringet në fakt nuk janë në zetitër vetëm fjallë ose fjalli, për shemë në nësus e një duham të shfaqen një mesaj të caktuar, për përdorusim, ne du të shkojnë normalisht një fjallë ose një fjalli, dhe për të shkojtë një string du të vendosim thojza dyshe, dhe brenda tyre shkurajmë kontentin që ne duham. Kjo është një string, për shemë, string, dhe po të ekzekutojmë, do shikonis që ajë dhe shfasit në dritare, pra i kemi thënë që shfas informacionin kjo është një string. Stringet pra thami janë fjallë dhe fjallit dhe du të vendosën, mos harroni brenda thojzave dyshe. Qëtë zhenë që është e vendosër brenda thojzave dyshe, cilësot ose interpretuat si kur është një string. Variabli sin, tani, përsham, ne ka rastës që nuk duhem të vendosim një vlerë statike një variabli të caktuar, por duhem të marrem nga përdorusi. Përsham, variabli në integer x, unë e kam deklaruar, por jo inicializuar, inicializimin duhet të bëjmë nga përdorusi, dhe themi sin, vendosim me male me male variablin x. Në këtë rasti kemi thënë që mere variablin x nga përdorusi, pra mere vlerë nga përdorusi dhe vendosi aktiv variablit x dhe në fond, le të shfasim vlerën e këti x-it, e të ekzekutojmë programin. Këto, që farë dollë në këtë rast? Vjen e ekzekutimit e kërreshti si in x, dhe pretë që të marrë një vlerën nga përdërusi. Vendosim vlerën të shfarë doshme, klikojmë Enter, dhe në këtë moment vazhdo në ekzekutimi e reshtave me poshtë, i cili është si auti, i cili shuas variablin x, që në këtë rast ka marrë këtë vlerën këto. Madje, madje, ne mund të vendosim dhe një mesaj, le të themi këtu lartë, duke thënë si out, vlera e x-it është, e vendosin në fund pikpresje, dhe po ta ekzekutojnë për sri programin, këtu pret për të marrë një vlerë, klikojmë enter dhe themi vlera e x-it është 34, ose për parë se të marrim vlera e x-it, ne mund të themi të japim një mesaj për dërusit, jepni vlerën e x-it, dhe këtu vendosim pik presje, në këtë rast, do printohet mesaj jepni vlerën e x-it, dhe këtu pret që të marri vlerën e x-it, dhe këtu shkujem një numër, klikojmë enter dhe thot vlera e x-it është 23. Pra, po të shikoni, stringet janë shumë të nevojshme në raste kur ne duhem të shfasim mesajet të caktuara, dhe pastaj mund të vazhdoj me printimin e tyre dhe me poshtë. Të kalem të output stream operator dhe input stream operator. Output stream operator është kështë që përdojt me si outin, nërsa inputi është për si in. Output dhe input stream operator në fakt janë dy operator të zakonshem, si kur është për shamu plusi, minusi, pjestimi e tjerë. Për shamu që se themi x është të prabart me 3 plus 4, po them 4, Këtu kemi dy operator, operatori i parë është assignment operator ose operatori i barazimit dhe kjo është operatori i mbledhjes. Pra, si që janë këta dy operator këto që kryin dhe prime matematikore, edhe këta dy janë dy operator tjerë të cilat ka një sintaks të caktuar, të cilat njëri shërben për të shfasur të dhena në ekran, dërsa tjetë i shërben për të marrë të dhena nga konsoli dhe për të kaluar të programi jonë dhe për të vendosër variablave të ndryshme. Kemi endline manipulator dhe alternativat e tjera të këti manipulatori. Në fakt, ka shumë raste për shemot që brenda stringut ne duham të printojmë një endline ose të kalem një resht me posh, një mënyrë tjetër është për të vendosër slash në. Me këtë rast i kemi thënë kompjuterit që të printo një resht të ri. 
a vším te piesen dhe po ta ekzekutujm. Ja, thot, jep një vlerën e x-it dhe nuk ishtë me në të njetin rrisht kursori, për pulsën me posht, pse sepse slash në e interpretohet si një line. Por, du të kemi parësysht që, kur përdojmë slash në, du të jemi gjithmon brenda pjesës e stringut, ose ndryshe brenda thojzave dyshe. Pra nuk mund të jemi jashtyre si që jemi me endline-in. Endline-in e fakt është një manipulator i veçan, i cili përdojrët me output stream, që në këtë rast është si auti, dhe a i ka dhe me thënin që zbret një rrisht në poshtë, pra është të njëjt asë gjenë. Ju mund përdojnë i cilin të doni, por në rast e kur string që t'janë të zgjata dhe ne duham të vendosim një endline për shamull në mes të stringut, është mirë të përdojnë këtë formën këto. Dhe në fond, kemi insertimin dhe shfasin e disa variablave në të njëtën kohë në konsol. Për shamull, të krast jënë kemi vendosur dy rjeshtat e cilet janë si out për të shfasur një rjesht në konsol. Pra, me pak fjalë, këtu kemi vlera e x-it enshtë dhe pas taj dhe shfasit vlera e x-it Do kishtë me shumë sensë ose do ishte me mirë si kur të dyja të ishin në të njëtin rjesht dhe kjo është tërsi shte mundur në C++ duke vendosër dy herë Output Stream Operator. Vashdojmë përsërimi Output Stream Operator dhe vendosim X-in këto. Dhe pastajnë përsëri Output Stream Operator dhe vendosim Endline-in. Pra nuk është të kufizuar sa herë mund të vendosësh Output Stream Operator. Këtu i kemi thënë që një herë më në cjerë këtë vlerën këto, pas taj këtë vlerën këto, pas taj këtë vlerën këto, por mund të vendos në ju sa të doni, dhe po ta ekzekutojnë programin, letë vendosim një vlerë, dhe po ta shikoni të gjitha do e do dali në një rjesht, pra vlera i x-it është, këtu kemi variablin dhe në fund kemi një end line që në zbret një rjesht me poshtë. Du të bëjmë diferencen që stringet janë brenda thojzave dyshe, ndërsa variablat nuk kanë thojza fare, thjesht shënohet x, y, qëfar dhe që ne kemi, dhe variablat duhet jenë unike, pra në sensin që nuk mund kemi dy variable me të njëtin e emër, për shumë, nuk mund themi double x për sëri, sepse e kemi tashme një integer lartë dhe në që se të nëtojmë të ekzekutojmë, nuk do në lejoj, duke në nëzirë error të këpjesa e double-it. Kjo ishte paka shumë pjesa që kemi pregaditur për këtë tutorial, duhet vazhdojmë me konceptet të reja në tutorialin e rrallës, Bani sa me shumë subscribe në Youtube, sugjerime, shokve në Facebook, falenderit dhe miro pashin në tutorialin e rrallës.